അപ്പൊ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് നമ്മള് നേരത്തെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ റിവർ കൗണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു എല്ലാരും അപ്പൊ അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടും ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് രാവിലത്തെ ഒരു സെഷൻ ആണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എന്താണ് വിപ്പിനും പിന്നെ ക്യാമറമാനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലാണ് ഇവര് നമ്മൾ അടിച്ച് പിരിയോന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ചില ക്രിക്കറ്റില് അത്രക്ക് ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടേ അതാണ് ജയിക്കണം ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു സമയമായിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര ഇപ്പം അതായത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമഡി എന്ന് വെച്ചാല് പ്രിയങ്ക നായരുടെ അസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഡേവിസ് അപ്പം ഞങ്ങള് ഒരു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആർ ടി പി സി ആറിന് നമ്മള് പോയി ഞാനും സുധി ഗോപയും പ്രിയങ്ക നായരും പ്രിയങ്ക നായരുടെ സ്റ്റാഫ് ഡേവിസും എന്റെ സ്റ്റാഫ് ബാലു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങള് സ്വാബ് കൊടുത്തിട്ട് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മെയിലിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്ത് മണി തൊട്ട് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിലോ തോന്നുന്നപ്പോ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ടീമിന് വിക്കറ്റ് എല്ലാം പോയി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു വിക്കറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഡേവിസ് ആണ് ഇറങ്ങുന്നത് എട്ടോ പത്തോ റൺ വേണം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഡേവിസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ആവേശമാണ് എന്നിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഡേവിസ് കളി ജയിപ്പിച്ചു രണ്ട് ഫോർ അടിച്ച് കളി ജയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഡേവിസിനൊക്കെ ഇറങ്ങി എടുത്ത് പൊക്കി പൊക്കി ഭയങ്കര ആഘോഷമൊക്കെയാണ് അപ്പം ഡേവിസ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലായിരുന്ന കാരണം ഞാൻ പോയി പൊക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ല അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഇങ്ങനെ മാറി വന്നു അവരുടെ ടീമിലുള്ള ഈ എത്രയാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പേര് എല്ലാരും കൂടെ എടുത്ത് പോക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡേവിസ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എടുത്തു നോക്കി എല്ലാവരും പാരിക്കായിട്ട് ദൈവമേ ഇനി ഒരു പതിനാല് ദിവസം ഇരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടാണ് പലരും ഇന്നത്തെ നല്ല നടന്മാരായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സജുവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കഥകളൊക്കെ പക്ഷെ യാദൃശ്യമായിട്ട് എത്തിയാങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു അധ്വാനമുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടും അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു നല്ലൊരു നടനായി തീർന്നേക്കണം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം പറ സുധി ആക്ച്വലി പറയുന്ന കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സുധി സുധിയെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്ന കാറ്റഗറി വെച്ചാല് സുധി കഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന വെച്ചാല് ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലല്ല അതായത് എല്ലാ കാറ്റഗറീസും നന്നാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് പിന്നെ ചിലവര് എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ സിനിമ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് എപ്പോഴും സുധി പറയാറുണ്ട് 
അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ സുധി ചോദിച്ച രൂപത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം സുധി തന്നെ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു അപ്പൊ സുധിയുടെ ചോദ്യം ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷെ എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു അതൊക്കെ ഓക്കെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഞാൻ എന്നും ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബലമായ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രേക്ഷകരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇനിയും മിണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രം ആയിരിക്കണം ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആലോചിച്ച് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പണിയെടുത്താല് അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം ഈ വർഷം മേപ്പടിയാൻ വന്നു അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനെ എല്ലാരും സ്വീകരിച്ചു പടം സ്വീകരിച്ചു ഭൂതകാലം വന്നു ഭൂതകാലം സോണി ലീവിൽ വന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഉപചാരപുറം മുണ്ടജയം വന്നു ആ സിനിമയും പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലളിതം സുന്ദരം വന്നു ലളിതം സുന്ദരവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു തിയേറ്ററിൽ വന്നു അതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതായി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം അവസാനമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ സോ ഐ ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് എന്നാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സി നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരാളാണ് അപ്പം ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഐ ട്രൈ ടു ഡു ഐ മീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് Uh, you are a rocking man. VKP. Uh, I must say you are one of the finest actors who I have worked with. Very moldable and a very super person. <laughs> so, you know, you are... I, I, I've heard long back, you know, like for example, what's the difference between a character and an uh, actor, you know? So, what is the difference between a character and actor in your point of view? If you are find, not finding it, I will tell you the answer. Okay. <laughs> See you. Have fun, man. This is why VKP is not going to be here. VKP is a great person. He is a great person. He is a great person. I always say that he is a great person. I always say that he is a big brother. I always say that he is a great person. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സിനിമകൾ അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലാണ് ലോഡ്സില് അപ്പൊ ക്യാരക്ടറും ആക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയോ എത്തിപ്പോയത് അത് വി കെ പി തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ല അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോ നോ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രം കഥാപാത്രം ഒരു ആക്ടർ ഒരു അഭിനേതാവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഒരു ആക്ടർ ഒരു ആക്ടറിന് പല കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്യാം അല്ലെ പല സിനിമകളിലും പല കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരു സിനിമയിലും ഒരു കഥാപാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഐ ഡോ നോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് പക്ഷെ വി കെ പി എന്നെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു തരും എനിക്ക് അറിവുള്ള പോലെ ആരും ചോദിച്ചത് കത്തായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പറയായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാനത് എന്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഞാനത് പറയും Hope you're doing well. Hello. I'm very happy for you. 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 I'm very happy for you.
പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈജുവിന്റെ ഞാൻ എഴുതിയ സിനിമകളിൽ സൈജുവിന് സൈജു ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഡബിൾ റോൾ ആണ് കാലിഫോർണിയ തരുൺ സിംഗും റഫീഖും എന്താണ് സൈജുവിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഏതാണ് സൈജുവിന് ഇഷ്ടം എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ അനൂപിനെ പറ്റി എനിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ദൈവദൂതന്മാരായിട്ട് പലർക്കും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാളാണ് അനൂപ് മേനൻ അനൂപ് മേനൻ ജോജുവിന് ഒരു ദൈവദൂതനാണ് എനിക്കൊരു ദൈവദൂതനാണ് ദസ്നി ചേച്ചിക്ക് ഒരു ദൈവദൂതനാണ് പി ബാലേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു ദൈവദൂതനായിരിക്കും അനൂപിന്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരും കൂടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ഷിബു വള്ളാനി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം സോ ഷിബു വള്ളാനി വിൽ ഓൾവേസ് ബി ടോപ്പ് അമങ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ബ്രേക്ക് ത്രൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോട്ടൽ കാലിഫോ കാലിഫോർണിയയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഷിബു വെള്ളയിന് കാരണമാണ് തരുൺ സിംഗും റഫീഖും ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഷിബു വെള്ളയിനി ആണ് ലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അനൂപ് ചോദിച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുവാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഫസ്റ്റ് കൂടത്തില് ഉണ്ണികേശവൻ ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് അത് അത് അതാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷിബു വെള്ളായിനിയാണ് എന്റെ അതെ അതെ ബ്രേക്ക് അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതാണ് ഈ ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് ഒന്നിൽ ഡബിൾ റോൾ ആണ് ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ അത്യാവശ്യം എന്താണ് വെള്ളം കുടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ട്രിവാൻഡർ ലോഡ്ജ് എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് ഞാനൊരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹ്യൂമർ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നൊരു ഇതായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്കൗട്ട് ആവോ വർക്കൗട്ട് ആവോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ റോൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടറും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിശയം എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരാളൊരു ഡയലോഗ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതാണ് അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള മെമ്മറിയേ ഉള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് ടേക്കൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അനൂപ് അപ്പം ആ ഡയലോഗ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിട്ട് അനൂപ് മലയാളത്തിൽ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാനിത് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാനിത് ഹിന്ദിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അനൂപ് പറയുന്ന എന്റെ എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അനുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തരുൺ സിംഗും റഫീഖും ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ തരുൺ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് കോൺഫിഡന്റ് ആണ് റഫീഖ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ടിമിഡ് ഷായ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അയാളെ പോയി തരുൺ സിംഗ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണെന്ന് വരട്ടുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല് നാച്ചുറൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഞാൻ തരുൺ സിംഗ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഡ്യൂപ്പ് ആണ് റഫിക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ റഫിക്ക് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഡ്യൂപ്പ് തരുൺ സിംഗ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് അത് ആ കല്യാണി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഡബിൾ ആയിട്ട് നമ്മള് കാണുന്നത് ഭയങ്കര രസമല്ലേ അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി താങ്ക്സ് ടു വി കെ പി ആൻ അനൂപ് മേനൻ അനൂപ് മേനൻ ഇതേപോലെ ഡോൾഫിനിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടുപേർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞത് ഇത് അജി ജോൺ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ സോ ഈ ഡബിൾ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടി അതിന് അനൂപ് മേനോടും അജി ജോണിനോടും നന്ദി പിന്നെ അനൂപ് മേനന്റെ ഡോൾഫിൻസില് ഡോൾഫിൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ചായിരുന്നു ദീപ ചേട്ട
എങ്ങനെയാ പോയാലും ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് സൈജു ഫസ്റ്റ് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജിലാണല്ലോ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നെ ശരിക്കും സെറ്റിൽ ദൃശ്യ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഞാനൊരു കന്യകാമേനോനായിട്ടും ഷിബു വെട്ട എന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഷിബു വെള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ആ ശരിയാണെങ്കിൽ ഷിബു വെള്ള അന്നെ അല്ലെ ഷിബു വെട്ട എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എനിക്കന്ന് ഷൈജു അഭിനയിച്ചപ്പം വളരെ നാച്ചുറൽ ആയ ഒരു അഭിനയമാണ് ഷൈജുവിൻ്റെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അഭിനയിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരുപാട് പണം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തന്നെ ദൈവം സാധിച്ചു തന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ ഒരേ സ്ട്രിച്ചിൽ പോകുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാലോ വലിയ ഉയർച്ചയില്ല വലിയ താഴ്ചയും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ കൂടെ അന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് മോന് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണ് തോന്നിയത് എന്റെ ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചായാലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലും എന്താണ് അന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോ തോന്നിയത് ഒന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദസ്ന ചേച്ചി ദസ്ന ചേച്ചിയുടെ കോളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ഓഫീസ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ചത് പടം റിലീസ് ആയി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അന്ന് മോർണിംഗ് ഷോസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഷോ പതിനേൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആവോ സിനിമ കഥാപാത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എന്റെ കോമഡി ഭയങ്കര ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദസ്നി ചേച്ചി ഇന്റർവ്യൂന് ശേഷം വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദസ്നി ചേച്ചി പോയിട്ടില്ല ദസ്നി ചേച്ചി അമ്മ പോയി എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞങ്ങളുടെ സീൻസിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയത് എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് ദസ്നി ചേച്ചി വോയിസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ജസ്നി ചേച്ചി ഇത് പറഞ്ഞത് മോനെ എന്താണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്റെ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രൽ വാച്ച് കിട്ടിയ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ അതിനുശേഷം അപ്പം ജസ്നി ചേച്ചി ചോദിച്ച കാര്യം ജസ്നി ചേച്ചിയെ പറ്റി ഞാൻ എന്താ പറയുക ബിക്കോസ് ജസ്നി ചേച്ചിക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് സിനിമയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ജസ്നി ചേച്ചി ജസ്നി ചേച്ചി സി ഇപ്പം നമ്മളെ കാര്യമൊക്കെ എത്രയും മുമ്പ് ജസ്നി ചേച്ചി സിനിമയിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ അന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് പക്ഷെ ജസ്നി ചേച്ചി അതിന് മുമ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചെയ്തായിരുന്നു സെയിം ടീമുമായിട്ട് അപ്പം ജസ്നി ചേച്ചി എന്നാലും നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇപ്പം ഭയങ്കര ജെല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ജസ്നി ചേച്ചിക്ക് ആൻഡ് ആസ് എൻ ആക്ടർ പിന്നെ പറയണ്ട ജസ്നി ചേച്ചിക്ക് കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രം മനോഹരമാക്കിയിരിക്കും അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മള് കന്യകമേനോനായാലും ബാക്കി എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചേച്ചി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചേച്ചി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ശ്രദ്ധ നേടും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്തായാലും ചേച്ചി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പടത്തിൽ ഒന്നിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കണം ഒരുപാട് സന്തോഷം 